Moi, je suis issue d'une formation continue Master français langue étrangère que j'ai obtenue en 2020. Oui, 2020. <rire> Et euh, ensuite, j'ai fait euh, un an en tant qu'assistante d'éducation dans un collège à Nomi, près de Pont-à-Mousson. Et euh, ensuite, euh, je suis arrivée ici euh, parce que j'ai cherché une offre et j'ai trouvé. <rire> J'avais postulé dans plusieurs organismes de formation et euh, un soir, en fait, je suis allée sur Pôle emploi et j'ai trouvé une offre médiatrice sociale et culturelle à l'association Réponse de Vendœuvre. Et euh, j'ai été curieuse, je suis allée jusqu'au bout et en fait, j'ai vu que la formation de français langue étrangère était utilisée comme outil de médiation. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas. C'est une association qui a été créée en 1987. Euh, Aujourd'hui, en 2023, elle est constituée de sept salariés, euh, deux formatrices, une service civique animatrice, une médiatrice sociale et culturelle, un directeur, une secrétaire comptable et une euh, accompagnatrice socio-professionnelle. Quartier Haussonville Nation. Donc, qui s'étend jusqu'à Villers et euh, jusqu'à ici, Vendeuvre. Euh, le but de l'association, pardon, c'est euh, l'intégration des personnes par le biais de, des cours de français et de la médiation sociale et culturelle. On reçoit les familles, en fait, les, généralement les mamans et les enfants, et on fait des activités euh, manuelles, des sorties culturelles. Euh, on essaie de trouver des thèmes euh, qui leur plaisent et qui peuvent parfois leur correspondre pour essayer de les attirer au mieux et puis de, que ça matche le plus en fait avec leurs envies et les faire découvrir aussi la vie en France, d'où le biais de l'intégration. Donc quand elles ont besoin d'aide dans les démarches, que ce soit pour la CAF, Pôle emploi, la préfecture, je suis là pour elles. Alors mes missions, c'est euh, travailler sur les, le lien de parentalité avec les familles, donc au travers des activités qu'on mène, hein, que ce soit les animations, euh, les ateliers de parentalité, d'échange, euh, mais aussi préparer des ressources et animer des cours de FLE, mais pas uniquement pour apprendre le français, mais bien pour utiliser la médiation euh, comme outil d'apprentissage. Euh, je fais de la lecture également dans les écoles, donc là je suis plus un rôle de suppléante pour euh, aider nos bénévoles euh, qui sont dans le dispositif de DRE, dispositif de réussite éducative. Et euh, je suis également un soutien, une oreille ouverte, en fait, pour rester à l'écoute des parents et des familles, en fait, de nos usagers. Ce sont des familles euh, essentiellement du quartier. Mmh. Euh, on a environ une centaine d'usagers euh, réguliers. Euh, ce sont des personnes qui nous sont orientées parfois par des prescripteurs ou leur accompagnant euh, social et qui nous sont orientées ici pour diverses raisons, que ce soit les animations ou l'apprentissage du français. Et ensuite, euh, on leur propose absolument toutes les activités qui peuvent leur correspondre pour euh, qu'elles puissent s'y retrouver et garder un repère en étant à l'association. Euh, on travaille beaucoup euh, avec le pôle santé de la mairie de Vendœuvre qui nous permet d'organiser des ateliers de rencontres et des interventions. On travaille également avec d'autres associations vendopériennes et du Grand Nancy. Donc pour en citer quelques-unes, ça va être la MJC Nomade, MJC Étoile, Fabrique des Possibles. On a aussi des structures d'insertion, comme l'Ortie ou la Régie de Quartier, par exemple. Donc euh, voilà, Pôle Emploi, Lars, pour ne citer que, mais la liste est longue <rire> Alors, à réponse, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Euh, donc, j'ai pas de journée type, en fait. J'ai aucune journée qui va se ressembler. Euh, au cours de la semaine, j'ai diverses activités qui se retrouvent, mais euh, elles sont rarement imbriquées de la même manière. C'est très riche, c'est euh, varié aussi. Il euh, n'y a jamais euh, deux activités qui sont exactement les mêmes. Ou, euh... Enfin, c'est toujours euh, varié. Ça me plaît beaucoup. <rire> Donc, je suis arrivée à Réponse en janvier 2022 euh, et au total j'ai suivi un peu plus d'une quinzaine de formations euh, offertes par le programme du, de formation du GIP. Là en mars il y en a eu pas mal euh, en présentiel donc c'était euh, franchement agréable et euh, très enrichissant. J'ai appris euh, beaucoup beaucoup de choses 
pour en citer quelques-unes, j'ai fait euh, l'accès aux droits et aux soins euh, animé par AD2S. J'ai fait une formation sur euh, le déchiffrage de QPV. Euh, j'ai fait une formation aussi sur euh, les valeurs de la République et la laïcité. Euh, donc, euh, non, non, c'était très riche et euh, très enrichissant. Et euh, le plus parlant, en fait, dans les formations, c'est que ça fait beaucoup d'allers-retours sur euh, les parcours de chacun. Parce qu'il n'y a jamais qu'un médiateur en formation, on est plusieurs. Ça permet aussi de créer des échanges, de partager des expériences et euh, de se donner aussi des petites astuces. Bah, comment tu fais ah bah, Moi, je ferais plutôt comme ça. Et, euh, non, non, c'est vraiment très enrichissant. Euh, J'aime beaucoup participer à ces formations. En fait, ça fait un an que je suis là maintenant, donc je me laisse le temps. Euh, là, j'ai passé le CAPES de l'être moderne il y a quelques jours. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. <rire> Mais euh, non, enfin, je n'ai pas, pas réfléchi pour l'instant. Ce contrat, je le prends vraiment comme une opportunité de professionnalisation, d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences que je n'avais pas avant et que, qui ne viennent que par l'expérience sur le terrain. Donc, euh, je vais continuer d'acquérir et j'envisagerai je, par la suite. Euh, déjà, il n'y a aucun poste de médiateur social culturel qui se ressemble. Et euh, je pense que c'est là aussi la richesse. C'est dans chaque association, dans chaque structure, on va trouver euh, un corps euh, commun. Mais il y a toujours des petites subtilités, des petites missions qui ne sont pas les mêmes. Et euh, je pense que c'est ça du coup le plus intéressant. C'est pouvoir se former, trouver un poste qui nous correspond et euh, faire des activités vraiment variées tout en rencontrant du monde et, euh, et être dans un environnement euh, encadré. Euh, voilà.